Hello students, today we are going to discuss about the classification of algae. If we talk about classification of algae, then we will classify algae in three classes. In which the first is chlorophyce, second is pheophyce, and third is rhodophyce. Clear? So algae is basically classified into the three classes. First one is the chlorophyce, second one is the pheophyce, and third one is the rhodophyce. Clear? This classification is based on the presence of the photosynthetic pigment. In chlorophyce, chlorophyll is present, that's why it is known as the chlorophyce. Pheophyce, uh, phycoxanthin is present, that's why it is known as the pheophyce. And rhodophyce, in rhodophyce, the phycoerythrin is present, that's why it is known as the rhodophyce. Clear? तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अलगे के बारे में बात करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है इनको तो हम लोग बोलेंगे दी अलगे आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लियर है क्लोरोफाइसी हो गया फियोफाइसी हो गया रोडोफाइसी हो गया क्लोरोफाइसी को हम लोगों ने ग्रीन अलगे बोल दिया फियोफाइसी को हम लोगों ने ब्राउन अलगे बोल दिया और रोडोफाइसी के बारे में हम लोगों ने क्या बोल दिया रेड अलगे क्लियर है अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके बारे में एनसीईआरटी में पेज नंबर 34 पर एक टेबल बना हुआ है और उसी टेबल को ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं बस डिफरेंस क्या है उस टेबल में और इस टेबल में कि यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मेंशन कर दिया है जिसको आपको एनसीआरटी के टेबल में मेंशन कर लेना है तो आपको एक ही टाइम पे वन टाइम में आइडेंटिफाई करना और फिर मेमोराइज करना बाहर का नाम लिखा आ जाएगा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा चलो ठीक है कितनी चीजों को हम लोग को देखना है जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अलगे के बारे में बात करेंगे तो अपने को क्या क्या देखना है यहाँ पे सबसे पहले क्लासेस देखना है देन कॉमन नेम देखना है कॉमन नेम के बाद मेजर पिगमेंट्स देखना है और मेजर पिगमेंट्स के बाद स्टोर्ड फूड मटेरियल देखना है फिर सेल वॉल देखनी है और फिर फ्लैजिला कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला मौजूद है उसके पास और उसका पोजीशन ऑफ इंसर्शन क्या है ये देखना है और हैबिटेट के बारे में बात करेंगे हम लोग कितनी चीजें देखना है पहला क्लासेस हो गया दूसरा कॉमन नेम हो गया तीसरा मेजर पिगमेंट हो गया स्टोर्ड फूड मटेरियल हो गया सेल वॉल हो गई नंबर ऑफ फ्लैजिला इन पोजिशन ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लेजिला हो गया और फिर उसके बाद उसकी हैबिटेट के बारे में बात करेंगे क्लियर है ये पॉइंट क्या रहने वाले कॉमन रहने वाले आपको याद होना चाहिए क्लासेस चलो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं रोडोफाइसी जब हम लोग रोडोफाइसी के बारे में बात करते हैं तो रोडोफाइसी क्या बोल दिया गया ग्रीन अलगे क्या बोला गया ग्रीन अलगे अच्छा इसके अंदर मेजर पिगमेंट जो था वो क्लोरोफिल था और कौन था क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए एंड बी तो मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी होने की वजह से इसका नाम ग्रीन अलगे रख दिया गया क्लियर है इसके अंदर स्टोर फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर मैंने प्रोटीन मेंशन क्यों कर दिया क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि पायरिनोइड्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्रोटीन को मेंशन कर दिया अगर आपसे बोलेगा स्टोर्ड फूड मटेरियल तो मोस्टली ऑप्शन के अंदर आपको स्टार्च ही मैंशन रहेगा अगर पायरेनोइड्स पूछा तो पायरेनोइड्स में क्या स्टोर होता है प्रोटीन और एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई प्रेजेंस ऑफ द पायरेनोइड इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफाइसी क्लियर है अच्छा जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो आई मतलब इंटरनल ओ फॉर आउटर आई फॉर इनर और ओ फॉर आउटर इनर सेल वॉल जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है सेलुलोज से और आउटर सेल वॉल जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है पैक्टिन से इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल होगी कैसी लेयर होगी बाय लेयर आउटर लेयर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ पैक्टिन वाइल इनर लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज क्लियर नाउ नंबर ऑफ फ्लैजिला इन पोजीशन ऑफ इंसर्शन जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं 2 टू 8 फ्लैजिला होते हैं जो इक्वल इन साइज होते हैं अच्छा और इनका जो इंसर्शन होता है वो कैसा होता है अपाइकल पोजीशन से इंसर्शन होता है कौन सी पोजीशन से अपाइकल पोजीशन से हैबिटेट ये कहां पर पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है कि फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर तीनों हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर यानी नदे नदी झील तालाब का पानी फ्रेश वाटर हो गया ब्रैकिश कीचड़ वाला पानी हो गया और सॉल्टी एरिया यानी समुद्र का पानी हो गया क्लियर है यह आपको याद रखना है तो अगर हम लोग बात किया सबसे पहले किसी क्लोरोफाइसी तो क्लोरोफाइसी को क्या बोला गया कॉमनली ग्रीन अलगे बोल दिया गया देन उसके बाद मेजर पिगमेंट्स के अंदर कौन सा प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है 
फिर उसके बाद स्टोर फूड मटेरियल कौन सा हो गया स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च हो गया सेल वॉल इनर सेल वॉल सेलो से बनी हुई है आउटर सेल वॉल किससे बनी हुई है भाई पैक्टीन से बनी हुई है अच्छा इसके अंदर फ्लैशिला देखना है तो टू टू एट फ्लैशिला होते हैं और उनकी साइज क्या होती है इक्वल होती है और इनका जो पोजीशन होता है वो कैसा होता है अपाइकल होता है इनकी हैबिटेट क्या हो गया तो एक्वेटिक एक्वेटिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं भाई फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर जो तीनों तरह के वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको इंक्लूडेड मिलेगी एनसीआरटी के टेबल में सिर्फ इसको छोड़कर प्रोटीन और पाइनोइड को आपको टेबल में मैंशन करना है अच्छा अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया अदर पॉइंट्स ये अदर पॉइंट्स आपको वहां टेबल के पास लिख लेना है ताकि आपको बाय हार्ट करना ज्यादा आसान पड़ जाए और जो इनके बारे में पैराग्राफ्स दिए गए हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अदर पॉइंट में सबसे फर्स्ट चीज हम देते हैं पायरोनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ठीक है तो प्रेजेंस ऑफ द पायरोनॉइड्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफाइसिन शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ये भी मेंशन करना जरूरी है तुमको शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेडिकुलेट कप शेप एंड स्पायरल और रिबन शेप हो सकता है कैसा कैसा हो सकता है डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेडिकुलेट कप शेप स्पायरल और रिबन शेप हो सकता है क्लियर है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनके एग्जांपल्स को याद रखना आपको फोर ऑप्शंस देगा वो फोर ऑप्शंस में कोई भी एक एग्जांपल मेंशन कर देगा और बोलेगा कि भाई इसमें से कौन सी ग्रीन अलगे की एग्जांपल है या इसमें से कौन ग्रीन अलगे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको याद रखना यूलोथ्रिक्स स्पायरोगा वॉल्वॉक्स चारा और क्लेमिडोबास क्या क्या हो गया यूलोथ्रिक्स स्पायरोगा वॉल्वॉक्स चारा क्लेमिडोबास फिर से बोलते हैं एक बार यूलोथ्रिक्स स्पायरोगा वॉल्वॉक्स चारा और क्लेमिडोबास क्लियर है इसी बेसिस पे मैंने फंडा बनाया है इस फंडे को आपको याद रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडा क्या हो गया यूएस हैज वेरी क्लियर कॉलेजेस ये फंडे आपको एग्जाम्पल्स को लॉन्ग लास्टिंग याद करने में हेल्प करते हैं इसलिए ये फंडे आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फंडे यूएस हैज वेरी क्लियर कॉलेजेस यहां पर यू फोर का क्या हो गया जियोलोथ्रिक्स एस फोर क्या हो गया स्पायर वगैरह वी फोर वॉल्वॉक्स क्लियर सी फोर क्या हो गया चारा और कॉलेजेस से क्या हो गया सी ओ एल से क्या हो गया भाई क्लेमी डोमोनास हो गया क्लियर है तो आप एग्जाम्पल याद रहेंगे एक बार कॉल करो मेरे साथ सबसे फर्स्ट क्या हो गया यूरोथ्रिक्स देन स्पायर वगैरह देन वॉल्वॉक्स देन चारा और उसके बाद क्या हो गया फाइनली क्लेमी डोमोनास हो गया ये फाइव एग्जाम्पल्स हो गई किसकी फाइव एग्जाम्पल्स हो गई भाई ये क्लोरोफाइसी की क्लियर है नेक्स्ट आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे जब हम प्रोसीड करते हैं तो कौन सी अलगे आगे ब्राउन अलगे ब्राउन अलगे को क्या बोल दिया गया फ्योफाइसी बोल दिया गया इसके अंदर जो मेजर पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो क्लोरोफिल ए एंड सी होगा अब यहां पर भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल ए तीनों जगह पर प्रेजेंट है इसके पीछे क्या रीजन है तो हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफिल ए इज द इसेंशियल पिगमेंट क्लोरोफिल ए जो है वो इसेंशियल पिगमेंट है एंड ओनली क्लोरोफिल ए हैविंग ए एबिलिटी फॉर कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी दैट्स व्हाई इन एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्लोरोफिल ए विल बी प्रेजेंट व्हाई बिकॉज़ क्लोरोफिल ए ओनली हैविंग ए एबिलिटी फॉर कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी क्लियर है तो क्लोरोफिल ए के साथ सी आ गया अच्छा और कौन सा पिगमेंट हो गया फ्यूकोसेंथिन ये टाइप हो गई है किसकी जेंथोफिल की तो फ्यूकोसेंथिन हो गया और क्या हो गया कैरोटिनोइड्स हो गए याद रखेंगे आप क्लोरोफिल ए एंड सी फ्यूकोसेंथिन कैरोटिनोइड्स ये तीन फोटोसिंथेटिक तीन तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर फ्योफाइसी के अंदर और उसको ब्राउन रंग की किस पिगमेंट की वजह से बोला गया फ्यूकोसेंथिन की वजह से इसकी वजह से क्या नाम पड़ गया उसका ग्रीन ब्राउन रंग ब्राउन रंग की यानी फ्योफाइसी क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये इसलिए आपको यहाँ पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं आपको कन्फाइंड इंफॉर्मेशन ही हर एक चीज के बारे में प्रोवाइड कर पा रहा हूँ बिकॉज वी आर स्टडिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एन सी आर टी मैं एन सी आर टी के लेवल पर ही बात कर रहा हूँ इसकी वजह से ही मैं कन्फाइंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ नहीं तो इससे ज्यादा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है क्लियर है सेल वॉल की बात करते हैं तो इनर सेल वॉल जो बनी हुई है से और आउटर सेल वॉल जो बनी हुई किससे बनी हुई है अल्जीन से बनी हुई है याद रखना है आपको फिर उसके बाद नंबर ऑफ फ्लैजिला तो नंबर ऑफ फ्लैजिला हम लोग देखते हैं दो हैं लेकिन ये कैसे हो गए अनइक्वल हो गए अच्छा इनका पोजिशन ऑफ इंसर्शन क्या है लेटरल है पोजिशन ऑफ इंसर्शन क्या हो गया लेटरल हो गया क्लियर है अच्छा अगर हम हेबिटेट की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर है ब्लैकिश 
वाटर और सॉल्टी वाटर तीनों यहाँ पे याद रखना है तो अगर हम लोग बात करते हैं फ्योफाइसी फ्योफाइसी का कॉमन नेम क्या हो गया तो अगर हम लोग कॉमन नेम देते तो ब्राउन एल्गी हो गया उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या हो गए तो क्लोरोफिल ए एंड सी हो गया अच्छा और कौन है फ्यूकोजेंथिन है और कौन है कैरोटीन है स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या हो गया उसके अंदर तो अगर हम लोग स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एनजाइटी बोलती है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं एल्चिन एंड कैराशिन देखते हैं बहुत ज्यादा लेमिलेरिन एंड मेरीटॉल देखते हैं क्या देखते हैं लेमिलेरिन एंड मेरीटॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना है आपको सेल वॉल की बात करते हैं तो इनर सेल वॉल जो बनी है सेलुलर से बनी हुई है और आउटर सेल वॉल जो बनी हुई है किससे बनी हुई है भाई एल्जीन से बनी हुई है क्लियर है अच्छा नंबर ऑफ फ्लेशला देखते हैं तो नंबर ऑफ फ्लेशला दो होते हैं और ये कैसे होते हैं अनइक्वल और पोजीशन ऑफ इंसर्शन क्या हो गया इनका लेटरल हो गया और तीनों तरह के वाटर के अंदर ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो दूसरे पॉइंट्स इसके बारे में आपको याद रखना है जो एनसीआर के टेबल में मेंशन नहीं है उनके पैराग्राफ में मेंशन है उसको मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है अदर पॉइंट्स जो आपको यहां पर याद रखना है वो क्या याद रखेंगे आप अदर पॉइंट्स इन सबसे पहले वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म देखते हैं हम लोग वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म यानी क्या इनकी साइज और फॉर्म क्या करती वैरी करती है सिंपल ब्रांच में एग्जांपल आपको याद रखना है एक्टो कार्बस क्या याद रखेंगे एक्टो कार्बस क्लियर है सिंपल ब्रांच में एग्जांपल होगी आपके पास एक्टो कार्बस क्लियर फिर उसके बाद आपको वेरिएशन इन कलर जब देखने बोलेगा तो वेरिएशन इन कलर अच्छा जब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म तो सिंपल ब्रांच में एग्जाम्पल आगे आगे आपके पास एक्टो कार्बस प्रोफ्यूजली ब्रांच में एग्जाम्पल आ जाए याद रखेंगे सिंपल ब्रांच में एग्जांपल आ गई एक्टो कार्पस और प्रोफ्यूजली ब्रांच में एग्जांपल आ गई केल्स केल्स की जो साइज होती है कितना होती है अबाउट हंड्रेड मीटर अरे क्लियर है वेरिएशन इन कलर जब देखते हैं तो जेंथोफिल आ गया वेरिएशन इन कलर जेंथोफिल यानी इनके अंदर जो कलर वैली करता है वो किसकी वजह से वैली कर रहा है भाई जेंथोफिल की वजह से अच्छा प्रोटोप्लास्ट कंटेंट प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है तो हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लास्ट कंटेंट प्लास्टिड वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस क्या क्या प्रोटोप्लास्ट कंटेंट प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होगी प्लास्टिड भी हो गया वैक्यूल भी हो गया और न्यूक्लियस भी मौजूद है जिसके अंदर आपको याद रखना है प्लास्टिड क्या होता है तो प्लास्टिड क्या हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल हो गया जो अदर दिन दी जेनेटिक मटेरियल के अलावा यानी क्रोमोजोम मटेरियल के अलावा जेनेटिक क्रोमोजोम के अलावा जो क्रोमोजोम मौजूद होते हैं उसको हम प्लास्टिड बोलते हैं क्लियर है आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इनके अंदर जो आपको याद रखना है वो एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी तो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो एक्टोकार्पस हो गया डिक्टियोटा हो गया लेमिनेरिया हो गया सरगेसम हो गया एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सरगेसम फंडा क्या हो गया इसमें याद रखने का सेल्फ डिफेंस एस फोर क्या हो गया तो सरगेसम हो गया ई फोर क्या हो गया एक्टोकार्पस हो गया क्लियर है एल फोर क्या हो गया लेमिनेरिया हो गया एफ फोर क्या हो गया फ्यूगस हो गया तो सरगेसम एक्टोकार्पस लेमिनेरिया और फ्यूगस डिफेंस में डी फोर क्या हो गया तो डी फोर डी क्लोटा हो गया तो सेल्फ डिफेंस आपको याद रखना है या आपका फंडा हो गया जब भी सेल्फ डिफेंस बोले आप फोर समझ जाएंगे एस फोर क्या हो गया भाई सर्वेसम हो गया ई फोर एक्टोकार्पस हो गया एल फोर लेमिनेरिया हो गया एफ फोर फ्यूगस हो गया और डी फोर डी क्लोटा हो गया क्लियर है आगे देखते हैं आप लोग यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको याद रखना है बॉडी इज डिवाइडेड इन टू बॉडी किसमें डिवाइडेड है होल्ड फास्ट स्टिम एंड फ्रॉन्ट ये प्रॉपर्टी होगी किसकी सीओ फास्टी की क्योंकि जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है होल्ड फास्ट स्टिम एंड फ्रॉन्ट के अंदर क्लियर है एक बार हम रिकॉल करेंगे सीओ फास्टी बॉल क्या बोला जाता है ब्राउन एल्गी बोला जाता है क्यों क्योंकि उसके अंदर मेजर पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो कौन प्रेजेंट है फ्यूकोसेंथिन फ्यूकोसेंथिन होने की वजह से उसका नाम कर दिया गया है ब्राउन अलगे रख दिया गया है क्लोरोफिल इसके अंदर कौन कौन सा होगा क्लोरोफिल ए एंड सी होता है इनके अलावा क्या प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है अगर हम लोग स्टोर फूड मटेरियल की बात करते हैं तो स्टोर फूड मटेरियल इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ गया और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं तो लेमिन एंड मेनिटॉल याद को याद रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन सेलवॉल की बात करते हैं इनर सेलवॉल जो बनी हुई है किससे बनी हुई है सेलोलो से और आउटर सेलवॉल जो बनी हुई किससे बनी हुई है एल्जिन से बनी हुई है क्लियर है नंबर ऑफ फ्लेजिला अगर हम लोग देखते हैं तो दो फ्लेजिला होते हैं और दोनों के दोनों कैसे होते हैं अनिवल होते हैं और पोजीशन ऑफ इंसर्शन जो हो गया वो कैसा हो गया लिटरल तीनों तरह के वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं अदर पॉइंट्स के अंदर आपको याद रखना है फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है आपको वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म तो हम लोग देखते हैं सिंपल थेलॉइड अगर बोला तो सिंपल थेलॉइड में एग्जाम्पल आपको एक्टो कार्पस मेंशन करना है और प्रोफ्यूजली ब्रांच में बोला तो कैच हो गया और कैच की हाइट कितना होती है हंड्रेड मीटर होती है 
क्लियर है यानी अगर सिंपल ब्रांचिंग देते हैं तो एक्टोकार्पस हो गया बहुत ज्यादा ब्रांचिंग देते हैं तो कैप्स हो गया आगे देखते हैं हम लोग वेरिएशन इन कलर तो वेरिएशन इन कलर जो है यानी कलर जो उनका वैरी करता है इसकी वजह से जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से और जेंथोफिल की ही टाइप कौन हो गया फ्लूकोजेंथिन हो गया अच्छा प्रोटोप्लास्ट कंटेंट तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाया तो क्या बन गया प्रोटोप्लाज्म बन गया और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है प्लास्टिड है वैक्यूल है और न्यूक्लियस है फोर्थ पॉइंट क्या है है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू बॉडी इसके अंदर डिवाइडेड है तो बॉडी थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है होल्ड फास्ट हो गया स्ट्रिप हो गया और क्या हो गया फ्रंट हो गया क्लियर है आगे देखिए हम लोग एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में सेल्फ डिफेंस याद रखना है एस फोर क्या हो गया सरगेसम हो गया ई फोर क्या हो गया एक्टोकार्पस हो गया एल फोर क्या हो गया तो एल फोर लेमिनेरिया हो गया और एफ फोर क्या हो गया तो एफ फोर फ्यूकस हो गया डी फोर क्या हो गया डिक्टियोटा हो गया क्लियर है उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं रोडोफाइसी रोडोफाइसी को क्या बोला गया रेड अलगे बोल दिया गया क्यों क्योंकि उसके पास मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और फाइको इलिथ्रीन होता है इसकी वजह से वो कौन से कलर का दिखाई देता है अपने को रेड कलर का इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया रोडोफाइसी रख दिया गया उसके अंदर और कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है आगे हम लोग देखते हैं भाई स्टोर्ड फूड मटेरियल तो स्टोर्ड फूड मटेरियल इसके अंदर क्या हो गया फ्लोरिडिन स्टार्च हो गया अमाइलोपैक्टिन हो गया और ग्लाइकोजन हो गया क्या क्या हो गया फ्लोरिडिन स्टार्च हो गया अमाइलोपैक्टिन हो गया और ग्लाइकोजन हो गया आगे हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल तो सेल वॉल इनर जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलोलोस से आउटर जो बनी होती है वो पैक्टीन से पैक्टीन एन क्या बोल दिया पॉलीसल्फेट स्टर्स पैक्टीन एन पॉलीसल्फेट स्टर यहाँ पे याद रखना है इनर सेल वॉल जो बनी हुई किसे बनी सेलो से आउटर किसे बनी हुई पैक्टीन पैक्टीन के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे पॉलीसल्फेट स्टर प्रेजेंट होता है क्लियर है क्यों क्योंकि पैक्टीन तो किसमें प्रेजेंट था क्लोरोफाइसिन में प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पर पैक्टीन जो है वो पॉलीसल्फेट स्टर्स के साथ मौजूद है अच्छा यहाँ पर बोलते थे फ्लेजेला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फ्लेजेला जो होता है रोडोफाइसिन के अंदर क्या होता है अपसेंट होता है ये क्या होगा तीनों तरह के वाटर वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन बरीन हाइब्रेड के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है कौन रोडोफाइसिन क्लियर है इनकी एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या गया पॉलिसिफेनिया पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया जेलेडियम पॉलिसिफोनिया पोरफायरा ग्रेसिलेरिया जेलेडियम एक बार फिर से बोलते हैं पॉलिसिफोनिया पोरफायरा ग्रेसिलेरिया जेलेडियम अच्छा इनकी अगर हम लोग एग्जाम्पल के आधार में फंडा क्या है पलको पे गंगा गिरी पलको पे पलको से क्या हो गया पॉलिसिफोनिया हो गया बात समझ में नहीं फिर पोरफायरा पे पे से क्या हो गया पोरफायरा गंगा जी जी फोर क्या हो गया ग्रेसिल एरिया हो गया और गिरी से क्या हो गया जेनेडियम हो गया पलकों पे गंगा गिरी अगर ये एग्जाम्पल मेंशन किया तो आप फॉर इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियर है ये हम लोगों ने किस के बारे में देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ अलगे अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो अभी तक जो देखा गया है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो स्टोर्ड फूड मटेरियल से और कंपोजिशन ऑफ सेलवॉल से आए हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल से और सेल वॉल से आए हैं क्लियर है और थर्ड नंबर पर जो आती है वो एग्जाम्पल्स आती है कि आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है क्लियर है तो मैं आई होप यू विल एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन आफ्टर स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर टेबल क्लियर है थैंक यू वेरी मच